மூவியோட ஸ்டார்டிங்ல இந்த கதையோட ஹீரோவ தான் காட்டுறாங்க இவன் ஒரு பிரின்ஸ் அதோட இந்த ஊர்ல இவன் அழகான பிரின்ஸ்ன்னு பேர் பெற்றவன் இவன் மட்டும் அழகா இருக்கிறது பார்த்தாதுன்னு இவனோட பேலஸ் இவன் ரொம்ப அழகா வச்சிருப்பான் இவனோட அரண்மனையா அதோட அங்க வர பீப்புள்ஸ் கூட அழகா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவான் அதனாலேயே அழகான பொண்ணுங்களையா இறக்குவான் லைக் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும் போதெல்லாம் அதே மாதிரி இன்னைக்கும் நல்லா அழகான பொண்ணுங்களையா அவனோட அரண்மனைக்குள்ள இறக்கி டான்ஸ் பாட்டு கூத்து பீரு கீருன்னு எல்லாத்தையும் அடிச்சு சுத்திக்கிட்டு இருக்கான் பேலஸ்குள்ள அந்த அளவுக்கு இவருக்கு அழகான பொண்ணுங்கனாலும் பிடிக்கும் அழகுங்கிற ஒரு விஷயமே அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்படி இந்த அரண்மனையே நல்ல கலகலன்னு இருக்கும் போது ஏதோ ஒரு புயல் காத்து மாதிரி ஏதோ அரண்மனைக்கு வெளியே அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுது அந்த சமயம் அரண்மனைக்கு வெளியே ஒரு வயசான பாட்டி போயிட்டு இருந்திருப்பாங்க இப்படி ரொம்ப காத்தும் மலையுமா அடிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா இவங்களும் அதுல இருந்து தன்னை காப்பாத்திக்கணும்னு அரண்மனைக்குள்ளயும் வராங்க அப்போ இந்த பிரின்ஸையும் பாக்குறாங்க பார்த்தோன்னே இவனோட அரண்மனைன்னு தெரிஞ்சோன்னா இவனுக்கு ஒரு அழகான ரோஜா பூவியும் கொடுத்து இந்தாங்க இத கிஃப்டா வச்சுக்கோங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க எதுக்காகனா இவன் இந்த அரண்மனையை கொடுத்துருக்காமல அதனால அந்த புயல இருந்து இவங்களும் காப்பாத்தப்பட்டதுனால இவங்களும் அந்த பாசத்துல அவனுக்கு ஒரு ரோஜா பூவியும் கொடுக்க அவன் என்ன கேடு கேட்ட கேள்வி எனக்கு போய் ரோஜா பூவை குடுக்கற உன் மூஞ்ச கண்ணாடியில பாத்திருக்கியா நீ எல்லாம் எனக்கு ரோஜா பூவை மீட்லாமாங்கிற மாதிரி இவன் பாட்டுக்கு பேச ஆரம்பிச்சுட்டான் அவங்க ஒரு வயசான பாட்டின்னு கூட சொல் தெரியாம இதுக்காகனா இவனுக்கு அழகுங்கிறது அவ்வளவு முக்கியம் ஒரு வயசான பாட்டி கூட அழகா இருந்தாதான் அந்த பாட்டி கையில இருந்து ஒரு கிஃப்ட் கூட இவர் வாங்குவாரு அந்த அளவுக்கு அழகு பைத்தியம் இவரு அதோட இவரும் ரொம்ப பெரிய பேரழகுங்கிற மாதிரியும் நினைப்பு ஆனா இவன் நினைக்கிற மாதிரி தான் இவனை சுத்தி இருக்கிற எல்லாருமே இவன் ஒரு பேரழகு ராஜா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பாப்பாங்க இவன் இப்படி சுத்துறனாலே அந்த பாட்டிக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துட்டு இருந்தாலும் அந்த பாட்டி இந்த ரோஜாவை வாங்கிக்கோப்பா அப்புறம் நீ தான் படாத பாடுபடுவ வாங்கிக்கோப்பமேங்கிற மாதிரி தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இருந்தாலும் இதே என் கேள்வி நான் வாங்கணுங்கிற மாதிரி இவனும் திமுறு பிடிச்சி பேச இவன் அசிங்கமா இருக்காங்கன்னு ஒரு பாட்டியை பார்த்து பேசிட்டு இருக்காம்ல அந்த பாட்டியும் இப்போ அப்படியே ஒரு மாதிரி மேஜிக் மாதிரி நடந்து ஒரு அழகான தேவதையா மாறிடுறாங்க இந்த தேவத பாட்டி விஷயத்துல இருக்கும் போதே சொல்லிட்டு இருந்துச்சு இந்த ரோஜாவை வாங்கு அழகுங்கிறது அப்பியரன்ஸ்ல இல்ல மனசுல தான் இருக்குன்னு இல்ல ஆனா இவன் அதை கேக்கல அதனால இவங்களும் தேவதையா மாறி அதே வாக்கியத்தை தாண்டா திருப்பியும் சொல்றேன் அழகுங்கிறது மனசுல தான் இருக்கு அப்பியரன்ஸ்ல இல்ல ஆனா நீ அப்பியரன்ஸ்ல தான் அழகு இருக்குங்கிற மாதிரி நினைக்க இல்லையா அது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல அதனால நான் உன்ன சாபா விடுறேங்கிற மாதிரி சொல்லி இந்த இந்த ரோஜாவை பிடி இந்த ரோஜால எப்போ கடைசி பெட்டல் கீழே விழுதோ அன்னைக்கு நீ இறந்துருவ என்னது அதை எப்படி சொல்றீங்க எனக்கு இப்படி ஒரு சாபமானு ஆவனும் நான் இந்த தப்ப திருத்திக்க ட்ரை பண்றேங்கிற மாதிரி இவனும் சொல்லவும் அவங்களும் சரி அப்பனா இந்த ரோஜாக்கா லாஸ்ட் பெட்டல்ஸ் விழுறதுக்குள்ள உன்ன ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணணும் லவ் பண்ணனா நீ மறுபடியும் ஒரு மனுஷனா மாறிடுவ இல்லனா இந்த மிருகத்தோட ஒரு தோற்றத்தோட தான் நீ அலைவங்கிற மாதிரி சொல்லி அவனும் ஒரு மிருகமா மாத்தி விட்டுருதாங்க அங்க இருக்கிற பீப்புள்ஸையும் நீங்களும் இனி மனுஷங்களா இருக்க மாட்டீங்கிற மாதிரி சொல்லி அவங்களையும் மாத்தி விட்டுறாங்க அவன் அதனால நம்ம பிரின்சாலையும் இனிமே மனுஷனாவே மாற முடியாது கடைசி வரை இப்படி மிருகமா தான் இருப்பான் அவங்க கொடுத்த ரோஜாவோட லாஸ்ட் பெட்டல் கீழே விழுறதுக்குள்ள ஒரு பொண்ணு இவங்களை காதலிக்கலனா இந்த பேலஸ் இப்படி சாபப்பட்ட ஒரு பேலஸா இருக்கிறனாலயே அந்த பக்கம் யாரும் போகிறதும் கிடையாது அப்படியே அது பலடைஞ்சு யாரும் இல்லாத ஒரு பேலஸ் மாதிரியே எல்லார் கண்ணுக்கும் தெரிய வருது இப்ப இந்த கதையோட ஹீரோனை தான் காட்டுறாங்க இவளோட பேரு பெல் இவ அந்த பேலஸை விட்டு ஒரு தள்ளி இருக்கிற கிராமத்துல தான் வாழ்றா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போனுதான் ஆனா ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் டைப்பு இவளுக்கு இந்த கவிதை எழுதுறது ஸ்டோரி புக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இவளோட அப்பா ஒரு டிசைனர் இந்த ஊர்ல ஒரு பையன் இருக்கான் அவனோட பேரு கெஸ்டான் அவனுக்கு நம்ம பெல் மேல ஒரு கண்ணு அதனாலயே எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு ரோஜாவை தூக்கிக்கிட்டோ பிளவர்ஸ் தூக்கிக்கிட்டோ இவ பின்னாடியே சுத்திட்டு அலைவான் ஆனா நம்ம பெல்லுக்கு இவனை சுத்தமா பிடிக்காது எதுக்காகனா இவன் ரொம்ப தன்னை தனியா ரொம்ப பெருமையா பேசிக்கிற ஒரு பையன் அதனாலயே இவன் எப்ப வந்தாலும் அவ அங்க இருந்து ஓடிடுவா இவன்ட்ட இருந்து எஸ்கேப் ஆகுறதே ஒரு வேலை வெட்டியாவும் வச்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பா ஆனா அவனுக்கு லவ் என்னமோ ட்ரூ தான் இவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு நினைப்போடு தான் இவ பின்னாடியே சுத்திட்டு அலைவான் ஆனாலும் அவளுக்கு அவன் ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றது சுத்தமா பிடிக்காது பெல்லோட அப்பாவும் ஒரு டிசைனருங்கிறனால அந்த அந்த ஊருக்கு போய் தான் வேலை செய்வாங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கும் ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு இருக்கும் போது காட்டு வழியை தான் அந்த வழி போகுது அதனால இவங்களும் காட்டு வழியா போயிட்டு இருக்கும் போது முன்னாடி பார்த்தா ஒரே தீயா எரியுது அந்த தீ இவங்க மேலேயே பரவ வருது இவங்களும் உடனே படுக்குன்னு
வாய அவங்களாலே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம அங்க உட்காந்து சாப்பிடலான்னு போக அந்த சமயம் ஏதோ ஒரு காஃபி கப்பே இவங்க கிட்ட பேச ஆரம்பிக்குது டே யார கிட்டடா சாப்பாடு எடுக்கங்கற மாதிரி சொல்லி இவரும் படக்குன்னு பயந்து எந்திச்சி எப்படி வா நீ பேசுறங்கற மாதிரி யோசிக்க அங்க இருக்கு எல்லாமே அது பாட்டுக்கு பேச ஆரம்பிக்குது இந்த டீ கப் கிளாக்ல எப்படி பேசுதுனா நம்ம பிரின்ஸ்க்கு மட்டும் அந்த பாட்டி அம்மா சாப்பு விடல இவங்களுக்கும் சாப்பு விட்டுருக்காங்க நம்ம பிரின்ஸ் மிருகம்மா மத்தனது மட்டும் பார்த்தாதுன்னு இவன் கூட ஆசைப்பாசமா இருந்த மனுஷங்களையும் சாப்பு விட்டு டீ கப் தோடப்பட்ட பிஞ்சு செருப்புங்கிற மாதிரி மாத்தி விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க அதனாலதான் பாவம் இதுங்கெல்லாம் பேச ஆரம்பிக்குது அதுங்கதான் இதுங்கெல்லாம் இவர் ஏதோ மேஜிக் வேர்ல்டுக்கு வந்து நுழைஞ்சிட்டோமோங்கிற மாதிரி பயத்தை அடிச்சு அங்கிருந்து ஓடுறாரு என்னடா மூவில நடக்கிறதுல இங்க நடக்குதுங்கிற மாதிரி யோசிச்சு அப்படியே அவரோட குதிரையோட அங்கிருந்து ஓடும் போது ஒரு அழகான பூக்கள் பூத்த கிடக்குற ஒரு கார்டனை பாக்குறாரு பார்த்தோன்னு அவரோட பொண்ணு பெல் இருக்கா இல்லையா அவ ஒரு பிளவரை கேட்டிரு பாப்பா கேட்ட இருந்து அதனால நம்ம பொண்ணு பிளவர் கேட்டா இல்லையாங்கிற மாதிரி யோசிச்சு அவரும் அந்த கார்டன்ல இருந்து ஒரு பிளவரையும் பறிச்சு பொண்ணுக்காக கொண்டு போலான்னு பறிச்சுட்டு கொண்டு போக படுக்குன்னு நம்ம மிருக பிரின்ஸ் அங்க வந்துடுறான் வந்து என்ன நீ ஏன் தோட்டத்திலே இருந்து பூவ திருடுறியா உனக்கு வெக்கமா இல்லையா திருட்டு பயிலுங்கிற மாதிரி சொல்லி அவன் பாட்டுக்கு வந்து அவரை கொடுமா தூக்கிட்டு ஜெயில போய் போட்டுருதான் அவனோட அரண்மனைக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஜெயில் மாதிரி இருக்கிற ஒரு இடத்துல அவரும் என்ன விட விட வெங்கிற மாதிரி கத்திக்கிட்டே இருக்காரு இருந்தாலும் இவன் கொஞ்சம் கூட கரண கட்டாம நீ இங்கே கடந்து சாவுங்கிற மாதிரி விட்டுட்டு போயிடுறான் ஆனா இவரோட குதிரை என்னன்னா அது எஸ்கேப் ஆயிருக்கும் அது எஸ்கேப் ஆகி நம்ம பெல் கிட்டே வந்து சேர்ந்துருது பெல்லும் வெறும் குதிரைய பார்த்தோம்னா நம்ம அப்பாவுக்கு ஏதாச்சும் ஆயிடுச்சுங்கிற மாதிரி ரொம்ப பயந்து அந்த குதிரை மேல ஏறி அவ பாட்டுக்கு போறா அந்த குதிரை எங்க போகுதுங்கிற மாதிரி பார்த்து அந்த குதிரைய நம்ம பெல்லோட அப்பா எங்க இருக்காங்களோ அங்க வந்து நிக்க இவளும் அப்பா இந்த பேலஸ் குள்ள தான் இருக்காருங்கிற மாதிரி யோசிச்சு அவளும் அந்த பேலஸ் குள்ள போகுறான் யாராச்சும் இருக்கீங்களா யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேசுங்களேன் சவுண்ட் ஏதாச்சும் குடுங்களேங்கிற மாதிரி சொல்லி கேக்குறா ஆனா யாருமே சவுண்ட் போட்ட மாதிரி இல்ல இவ்வளவு என்னாச்சு ஏன் இங்க யாருமே இல்லையா என்னங்கிற மாதிரி யோசிச்சு ஆனா மெல்கவர்த்தெல்லாம் எரியறத பார்த்து இங்க யாரும் இருக்காங்க ஆனா சவுண்டு தான் இல்லைங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டே உள்ள போயிட்டே இருக்கும் போது ஏதோ ஒரு சவுண்டு கேக்குது எங்க இருந்து இந்த சவுண்ட் வருதுன்னு அந்த சவுண்ட நோக்கிய போயிட்டு இருக்கும் போது இவளோட அப்பாவும் கிடைச்சிடுறாங்க அப்பா நீங்க எப்படிங்க மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னு இவ்வளவு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்பா கிட்ட ஆளுது இப்ப நான் உங்களை எப்படியாச்சும் காப்பாத்திடுறேங்கிற மாதிரி சொல்லி இவ்வளவு காப்பாத்த ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் போது அங்க நம்ம மிருக பிரின்ஸும் வந்துடுறான் ரொம்ப ராட்சசம் கணக்கா இவ்வளவு பயந்து அடிச்சுட்டு நான் உன்னை பத்தி பயப்பட மாட்டேங்கிற மாதிரி சொல்லி அவ பாட்டுக்கு திரும்பி அவன் கிட்ட எதிர்த்து நிக்க அவனும் ரொம்ப தைரியம் தான் அவனுக்கு ஆமா எனக்கு தெரியுது இப்ப எங்க அப்பாவை நீ ரிலீஸ் பண்ணி விடுங்கிற மாதிரி இவளு கத்திட்டு இருக்கா அவனும் அதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது ஒரு திருடனை போய் ரிலீஸ் பண்ண சொல்ற ஒரு திருடனை கண்டிப்பா ஜெயில தானே தூக்கி போடணும் லால அவனுக்கு தெரியாதா நீ ஒரு தப்பான போனாதா இருப்பியா இருக்குங்கிற மாதிரி இவன் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டே போக இவளும் லூசடானி ஒரு தடவை ஏதோ தெரியாம பூ பறிச்சிட்டாங்க அதுவும் பூ பறிக்கிறதுக்குலாம் யாராச்சும் ஜெயில போடுவாங்களா அது ஒரு திருடே கிடையாது நான் தான் எங்க அப்பாட்ட லூசு மாதிரி கேட்டேன் ஒரு பிளவரை பறிச்சுட்டு வாங்கன அதுக்குன்னு போயும் போயும் ஆத்தோடத்துல போய் பறிச்சாங்க பாரு எங்க அப்பாக்கு தேவதாங்கிற மாதிரி இவளும் சொல்லிட்டு இருக்க திருடு திருடுதான் இதை நியாயப்படுத்தி பேசக்கூடாதுங்கிற மாதிரி இவனும் கத்திடுறான் அவளும் சரி ஆனா ஒரு தடவையாச்சு அப்பா கூட பேச வை ஒரு தப்புக்காக நீ இப்படி பண்ணலாமா அதுவும் ஒரு குட்டி தப்பு தானா பிளீஸ் ஒரு தடவையாச்சும் என்ன பேச வைங்கிற மாதிரி இவளும் ரொம்ப கெஞ்சவும் அவனும் சரி அப்போ இந்த ஜெயில் கதவு ஒரு தடவை தான் துறக்கும் அதுக்குள்ள பேசிட்டு வந்துரு திருப்பி இந்த ஜெயில் கதவை நான் துறக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் இவளும் ஆ சரி நான் பேசிட்டு வந்துடுறேங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அவளோட அப்பாவை போய் ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சுக்கிறா ஜெயிலோட கதவு திறந்தோனே ஜெயிலோட கதவை மூட போறேன்னு அவனும் கத்து அவளும் ஆ சரி போறேங்கிற மாதிரி சொல்லி அப்பாவை வெளியே தள்ளி விட்டு இவ்வளவு ஜெயிலுக்குள்ள நின்னுக்குறா அவனும் ஜெயில் கதவை தெரியாம பூட்டிடுறான் நான் சொன்னது சொன்னதுதான் ஒரு தடவை தான் நான் கதவை திறக்க முடியும்னு சொன்னேன் இதுக்கப்புறம் திறக்க முடியாது நீ உள்ளே கடந்து சாவுங்கிற மாதிரி சொல்றான் இவளும் ஆ சரிங்கிற மாதிரி உள்ள உட்காந்துட்டு அப்பா நீங்க போங்க நீங்க போயிட்டு வாங்க நான் பாத்துக்குவேங்கிற மாதிரி சொல்றா அவரு கண்டிப்பா உன்னை காப்பாத்திருவாங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அங்கிருந்து ஓடி போயிடுறாரு அவனும் கொஞ்சம் கூட இது ஒரு பொண்ணுன்னு கூட பார்க்காம அவன் பாட்டுக்கு ஜெயில போட்டுட்டு அங்கிருந்து போயிடுறான் இவளும் பாவமா ஜெயில இருக்கும்போது அவன் அந்த அரண்மனையில இல்லாத போது அந்த அரண்மனையில இருக்கிற பொருட்கள்லாம் இவன் கூட சேர்ந்து சாப்பிடப்பட்ட பொருட்கள் இல்லையா அவங்களும் மனுஷங்கிறனால
கண்டிப்பா உனக்கும் அவளுக்கும் நல்லா இருக்கும் நான் சொல்றத கேளுங்கிற மாதிரி அவங்க பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்காங்க இவனாலையும் இதுக்கு மேல அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல வாயடிக்க முடியல இதுக்காக இவன் பண்ண பாவத்தாலத்த இவங்க எல்லாருக்கும் இப்படி சாபம் கிடைச்சிருக்கோம் அதனாலயே சரி வர வழி இல்லைங்கிற மாதிரி ஒத்துக்கிறான் நீங்க முதல்ல டின்னர் போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களும் ஐடியா கொடுக்க இவனும் வேற வழி இல்லாம கதவை போய் தட்டுறான் என் கூட இன்னைக்கு சாப்பிட வாங்குற மாதிரி கூப்பிடுறான் இவளும் என்னது உன் கூட டின்னர் சாப்பிட வேணும்மா உனக்கு என்ன லூசா எங்க அப்பாவை நீ ஜெயில புடிச்சு போடுவ எங்க அப்பாவை அடுத்துல நான் ரிலீஸ் பண்ண சொன்னோன்னு எங்க அப்பாவை போக விட்டுட்டு என்ன புடிச்சு வைப்ப இது உனக்கு டின்னர் வேற கேக்குதா என் கூட உனக்கு அறிவில் வாங்குற மாதிரி கேக்குறா இல்ல நீ சாப்பிட்டு வந்ததா ஆகணும் எப்படி உனக்கு பசிக்கும் இல்லையா சாப்பிட வாங்குற மாதிரி சொல்றான் இல்ல பரவாயில்ல எனக்கு பசியாலும் பரவாயில்ல நான் சாப்பிட்டு வர மாட்டேன் அதுவும் கூட இருந்து டின்னர் எல்லாம் என்னால கண்டிப்பா முடியாது நான் பசியாலே செத்தாலும் பரவாயில்ல ஆனா உன் கூட வந்து சாப்பிடவே மாட்டேன் உன் கூட டின்னர் வரமே மாட்டேன்னு சொல்லிடுறா அப்படியே விஷயம் சரி நீ ரொம்ப சந்தோஷமா ஆயிரு நானும் இனிமே சாப்பிட மாட்டேன் நானும் செத்தாலும் பரவாயில்ல ஆனா ஒன்னையும் சாப்பிட விட மாட்டேன் நீ சேர்ந்து செத்துப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் சாப்பிடாம செத்து போயிருவோங்கிற மாதிரி அவன் பாட்டுக்கு புலம்பிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறான் இவங்க இப்படி ரெண்டு பேரும் வாயால சண்டை போடுறது இதுங்க காத்துக்கெல்லாம் ஏதோ அவங்க ரெண்டு பேரும் பொண்டாட்டி புருஷ இப்படி சண்டை போடுற மாதிரி இவங்களுக்கு எல்லாம் தோணிருது அந்த பாத்தியாடி நம்ம மிருக பிரின்ஸ அவன் பாட்டுக்கு நல்லாதான் அந்த பொண்ணு கூட பேசுறான் அந்த பொண்ணு டின்னர் வர மாட்டானோட இவனும் சாப்பிட மாட்டானாமே பரவாயில்ல பரவாயில்ல அவங்க ரெண்டு பேருக்கு எல்லாம் நல்லாதான் போகுது போகுதுங்கிற மாதிரி இதுங்க பாட்டுக்கு ஏதோ பேசி கெமிஸ்ட்ரி ஒண்ணு உருவாக்கி அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து வைக்கணுங்கிற மாதிரி பிளான் போடுறாங்க இவங்க எப்படி பிளான் போட்டுட்டு இருக்கும் போது அங்க நம்ம மிருக பிரின்ஸும் இவன் எனக்கு ஒரு ரோஜாவும் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த ரோஜாவை பாத்துட்டு இருக்கான் ரொம்பவே அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டீல் குள்ள எல்லாம் வச்சிருப்பான் கண்ணாடி பவுல் குள்ள மாதிரி அதை பாத்துக்கிட்டே இருக்கான் அதுல இருந்து நிறைய பட்டல்ஸ் கீழே விழுந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தான் உயிரோட கிடைக்குது அங்க ஏதோ தாக்கு பிடிச்சிட்டு நிக்குது அதை இவனும் பாத்துட்டு இது கண்டிப்பா சீக்கிரம் விழுந்துருங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கான் பாவம் நம்ம கண்ணு முன்னாடியே நம்ம உசுறு ஊசலாடுறதெல்லாம் பாக்குறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இவனுக்கும் இருக்கு பாவம் வெள்ளோட அப்பாவும் அவளை காப்பாத்தணுங்கிற மாதிரி போராடிட்டு இருக்காரு அவரோட ஊர் மக்கள் எல்லாருக்கிட்டயும் சொல்லிட்டு இருக்காரு இப்படி வெள்ளி ஒரு ராட்சச கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டு அவளை கண்டிப்பா காப்பாத்தி ஆகணுங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஆனா அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் இவர் சொல்ற கதையெல்லாம் பார்த்து பயப்படுறாங்க அதனால யாருமே முன்ன வந்து காப்பாத்துறதுக்கு ரெடியா இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க அந்த சமயம் நம்ம பெல்ல பின்னாடியே ஒருத்தன் ரோஜா பிளவர்ஸ் எல்லாம் தூக்கிக்கிட்டு சுத்துவான் இல்லையா அவனுக்கு நம்ம பெல்ல பிடிக்குங்கிறனால நான் காப்பாற்ற வரேங்கிற மாதிரி சொல்லி அவனும் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் அதோட சில மக்கள் எல்லாம் சரி நாங்க வாரோங்கிற மாதிரி சொல்லி முன்ன நின்று அவங்களும் இவங்க கூட வாராங்க அப்பாவும் இவங்கள அந்த அரண்மனைக்கு கூட்டிட்டு போகிறதுக்காக அந்த காடு பக்கமா கூட்டிட்டு போக இவருக்கு வழியே மறந்து போயிடுச்சு எதுக்காகனா இவர் போகும்போது ஒழுங்கா போகல இல்லையா அப்படி இப்படின்னு டேன் ஆகி அதுக்கு இதுனுக்குன்னு பயந்து தானே ஓடி இருப்பாங்க அதனால இவருக்கு அவ்வளவா வழி தெரிஞ்சிருக்காது இதன் தலைவு பண்ற பையனும் கவனிச்சு உங்களுக்கு எதுக்கா ஞாபகம் இருக்கா இல்லையாங்கிற மாதிரி கேக்குறான் அவரும் இல்லப்பா மறந்துட்டு நினைக்கப்பாங்கிற மாதிரி ரொம்ப அழுக ஆரம்பிச்சிடுறாரு அவனும் உங்க பிள்ளைய நான் கதலிக்கிறேன்கள் அதனால நீங்க கவலைப்படுதீங்கிற மாதிரி சொல்றான் என்னது காதலிக்கிறியா உனக்குலாம் என் பிள்ளைய தர முடியாதுங்கிற மாதிரி சொல்றாரு யா எனக்கே தர முடியாதுன்னு கேக்கும் போது நீயே ஒரு குடிகாரன் சூதாட்ட புடிச்சவன் உன் பணம்லாம் எங்கேயோ சூதாடிட்டு கிடக்கும் உனக்குன்னு ஒரு சொத்து கிடையாது ஒரு பேரு கிடையாது புகழ் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஒரு நல்ல கேரக்டர் கூட கிடையாது உனக்குலாம் எப்படி என் பிள்ளைய தருவேங்கிற மாதிரி சொல்லணும்னு இவன் என்ன நம்மள பத்தி இவ்வளவு கேவலமா கழுவி கழுவி ஊத்திட்டு இருக்கான் இவனை சும்மா விடக்கூடாதுங்கிற மாதிரி யோசிச்சு அவன் பாட்டுக்கு நம்ம பெல்லோட அப்பாவா அங்கேயே கட்டி போட்டுட்டு இங்கேயே கடந்து சாவு அப்பதான் உன் பிள்ளை எனக்கு கிடைப்பாங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறான் அங்கேயும் நிறைய ஓனாய்கள் எல்லாம் வந்து இவரு சாப்பிடுங்கிறது இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதனால அவன் பாட்டுக்கு போக இவரும் ஓனாய் எல்லாம் வருமோங்கிற மாதிரி பயந்து பயந்து அங்கேயே கிடக்குறாரு அந்த சமயம் ஒரு லேடியும் அங்க வந்து இவர் இப்படி ரொம்ப கஷ்டப்படுறத பார்த்து நான் உங்களை காப்பாத்துறேங்கிற மாதிரி சொல்லி அவருக்கு சில மூலிகை மருந்து சூப்பு அதித்தனை கொடுத்து அவரை கொஞ்சம் தெம்பாக்கி அவங்களோட வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க இவங்களோட பேரு ஆகாதா இவங்கள அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாரும் வரட்டி விட்டுருப்பாங்க இந்த ஊர்ல நீ இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனா எதுக்குன்னு தெரியல இவரும் இவங்களோட கஷ்ட கதையை கேட்டுட்டு ரொம்ப பாவமா ஃபீல் பண்றாரு இவங்களுக்கு ஏதாச்சும் பண்ணணுங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாரு அரண்மனையில இருக்கிற பெல்லும் சும்மா கிடைக்காம அவனோட ரோஜா பூவை போய்
இவன் தானே இவளை காப்பாத்திருக்கா அதனால இவளாலையும் அவனை விட்டுட்டு போக முடியல அவளோட ஊருக்கு அதனால இவளையே அறியாம அவனை காப்பாத்ததுக்காக அவனோட அரண்மனைக்கு அவனை கூட்டிட்டு போகும்போது அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாத்துட்டு ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க எதுக்காகனா நம்ம பெல்லா அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் கண்டிப்பா அரக்க பிரின்ஸ் இவ்வளவு சேருவாங்கிற மாதிரிதான் இவங்களுக்கு தோணிட்டு இருந்திருக்கும் அது கரெக்டா சரியா போயிட்டு இருக்கணும்னா இவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு குஷி ஆகுது ஏதோ இவங்களோட லவ் ஸ்டோரியே சேர்ந்த மாதிரி மிருக பிரின்ஸுக்கும் ரொம்ப அடிபட்டிருக்கும் இல்லையா அதனால பெல்ட் ரெஸ்டாவே எப்ப பத்தல எடுத்துட்டே இருப்பான் அவனை நல்லா பாத்துக்கிறதே நம்ம பெல்லா தான் இருப்பான் இதுக்காகனா அங்கே மனுஷிங்கிறது நம்ம பெல்லு ஒருத்தி தான் அதனால அவளால் தான் அவனை நல்லா பார்த்துக்க முடியுங்கிற மாதிரி யோசிச்சு அவளே அவனை நல்லா பார்த்துக்க பார்த்துக்க அப்படி இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நல்லா ஒரு பேச்சு வார்த்தையும் நடக்குது இவளுக்கு தான் இந்த லவ் ஸ்டோரி அதெல்லாம் ரீட் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா அதனால இவளும் ஒரு ஒரு கதையாக அவன்கிட்ட எடுத்து எடுத்து விட ஆ இந்த கதை தானேங்கிற மாதிரி அதை முடிச்சு முடிச்சு அவன் பாட்டுக்கு விடுறான் நீ அப்படி எவ்வளோ புக்கு தண்டா படிச்சிருக்க எல்லா புக்கையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்க எப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும்போது எனக்கும் புக்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்குங்கிற மாதிரி சொல்றான் ஓ அப்படியானே சொல்லும் போது ஆமா நீ இந்த லவ் ஸ்டோரி அப்படிதான் பாப்பியான்னு கேக்குறான் இல்ல நான் கவிதைகளும் ரீடு பண்ணுவேன் ஆனா அந்த புக்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறது இல்லலான்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்ற கவிதை புக்கு தானே என்கிட்ட நிறைய இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்லி அவன் பாட்டுக்கு ஒரு லைப்ரரிக்கு இழுத்துட்டு போறான் இவளை இவ்வளவு இன்னும் நிறைய புக்ஸ் இருக்காங்கிற மாதிரி ஆர்வத்தோட அவன் பின்னாடியே போகும்போது அவனும் ஒரு கதவை திறக்குறான் அந்த கதவை திறந்தோன்னா இவ்வளவு உள்ள நுழைஞ்சோன்னு ரொம்ப ஆச்சரியமா அந்த இடத்தைய பாக்குறா எதுக்காக அந்த இடத்துல எல்லாமே புக்ஸா இருக்கு அடிக்க வச்சிருக்கான் இவ ஒரு கிராமத்துல தானே வளர்ந்தா ஒரு கிராமத்துல தானே இருந்தா அதனால அங்க அவ்வளவா புக்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருந்திருக்காது இங்க இவ்வளவு புக்ஸ பாத்தோம்னா இவளுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் அந்த புக்ஸ் மேல எல்லாம் பாஞ்சு பாஞ்சு ஒரு ஒரு புக்கா எடுத்து எடுத்து ரீடு பண்றா அவனும் அதெல்லாம் கேக்குறான் இதுக்காக அவன் ரீட் பண்ணத புக்கு தான் இவ்வளவு ரீடு பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் இப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் புக்ஸா ரீட் பண்ணி பண்ணி இவங்க பாட்டுக்கு பக்கத்துல பக்கத்துல நெருங்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்ப இவனும் ஒரு சீக்ரெட் புக் இருக்கு உனக்கு அது காட்டுறேங்கிற மாதிரி சொல்லி ஒரு ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போய் ஒரு புக் எடுக்கிறான் அந்த புக்கு உள்ள தூசி எல்லாம் தட்டி இந்த புக்ல என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா இந்த புக்கில் உள்ள சில மந்திரங்கள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீ பாஸ்ட் டைமுக்கு போய் உன்னோட பாஸ்ட் எல்லாம் பாக்கலாங்கிற மாதிரி சொல்றான் டைம் ட்ராவல் பண்ணலான்னு சொல்றான் ஆக்சுவலா இவளுக்கும் இவளோட அம்மாவை வா ரொம்ப மிஸ் பண்றதா இவளுக்கு தெரியுது அதனால இவளும் எங்க அம்மாவை பாக்கணுங்கிற மாதிரி சொல்றா இவனும் அந்த டைமுக்கு கூட்டிட்டு போக அங்க அவளும் போய் பாக்குறா அங்க அவளோட அம்மா ஒரு நோயால பாதிக்கப்பட்டிருந்திருப்பாங்க அதனால அந்த நோயை நம்ம பெல்லுக்கு பரவிட கூடாதுன்னு நம்ம குழந்தைய கூட்டிட்டு நீங்க எங்கேயாச்சும் போயிருங்க என்ன பாக்காதீங்க என் நோயை நம்ம குழந்தைக்கு பரவிட்டுனா நம்ம குழந்தை இறந்துருவாங்கிற மாதிரி சொல்லி நம்ம பெல்ல அவளோட அப்பா கிட்ட ஒப்படிச்சிருப்பாங்க அதுவும் உயிரோட இருக்கும் போது அதை நினைச்சு இவளுக்கு ரொம்ப அழுகையா வருது எதுக்காக இந்த கதை இவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது முன்னாடி அவள் அப்படியே பிரசன்ட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துடுறான் பிரசன்ட்டுக்கு வந்து அவளை ரொம்ப அதை பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கா இது நம்ம மிருக பிரின்ஸுக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு அங்க இருக்கிற பிளேட்டு கேண்டல்ஸ் எல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிருது என்னடா லவ்ல விழுந்துட்டியாங்கிற மாதிரி அவனும் லவ்ல விழுந்துட்டேனான்னு தெரியல ஆனா அவளை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு மட்டும் எனக்கு தெரியுதுங்கிற மாதிரி சொல்றான் அப்பனா என்ன லவ்ல விழுந்துட்டேன்னு தான் அர்த்தம் அதை அவகிட்ட உப்பனா சொல்லுடாங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அதுவா அதெல்லாம் வேணாம் அவ கண்டிப்பா எனக்கு அதிலிக்க மாட்டா நான் ரொம்ப கேவலமா இருக்கேன் அதோட நான் அவளுக்கு சூட்டான பையனே கிடையாது அவ ரொம்ப நல்ல பொண்ணு இல்ல என்ன அவ டிசர்வ் பண்ண மாட்டா என்ன மாதிரி ஒரு மிருகத்தங்கிற மாதிரி சொல்றான் அதை கேட்டுட்டு அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் லைட்டா கண்ணீர் வந்துருது அதை தொடச்சு போட்டு டே டிசர்வ் தான்டா நீ ரொம்ப நல்லா ஒரு பிரின்ஸ்டா கண்டிப்பா சொல்றோம் அந்த பொண்ணு தான் நம்ம சாபத்தெல்லாம் நீக்க போறாடா அவ கண்டிப்பா உன்னை லவ் பண்ணுவா பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இவனை ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இவனும் அதுங்க கொடுத்த பாசிட்டிவிட்டில அரைஞ்சி அப்படியா அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் படிக்க ரெடி ஆக ஆரம்பிச்சிடுறான் அதுங்க இவனும் ரெடி பண்ணது மட்டும் பார்த்ததுன்னு நம்ம பெல்லே ரெடி பண்ணி அப்படியே அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பாட்டு ஒண்ணு போட்டு விட்டு டான்ஸ் அடங்குங்கிற மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இங்க இப்படி நடந்துட்டு இருக்கும் போதே அதே சமயம் நம்ம பெல்லோட அப்பாவும் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க நல்லா ரிகவர் ஆகி திருப்பி அந்த ஊர் மக்கள் கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேக்குறாங்க அதோட இந்த பெல்ல லவ் பண்ற பையனையும் கோத்து விடுறாங்க அவன் என்ன இப்படி கெட்டி போட்டாங்கிற மாதிரி அந்த மக்களும் அதை நம்பவும் அவன் என்னன்னா அவன் பாட்டுக்கு பேச்ச மாத்தி விட்டுடுறான் இவருக்கு அறிவே கிடையாது நீங்க யாராச்சும் இந்த அரண்மனையை பத்தி நம்புறீங்களா அங்க அப்படி ஒண்ண
எனக்கு டான்ஸ் சொல்லி கொடுத்ததே எங்கள் அப்பா தான் நான் நல்லா அதான் டான்ஸ் ஆடினேங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது உங்கள் அப்பாவை நீ மிஸ் பண்ணுறியாங்கிற மாதிரி கேட்குறான் ஆமா கண்டிப்பா எங்கள் அப்பா இல்லையா நான் எப்படி மிஸ் பண்ணாமல் இருப்பேன்னு சொல்கிறா அவனும் ஒரு மிரர் எடுத்து கொடுத்து இது ஒரு மேஜிக் மிரர் உனக்கு பிடிச்சவங்க எப்படி இருக்காங்க எங்க இருந்தாலும் எப்படி இருக்காங்கிறத நீ இந்த மிரரை வச்சு பாக்கலாம்னு சொல்றான் அவ்வளவு அப்படியாங்கிற மாதிரி மிரரை பார்க்கவும் அவளோட அப்பா தெரியறாரு அதுவும் ஊர் மக்கள்லாம் அவளோட அப்பாவை ஏதோ அடிக்கிற மாதிரி தெரியவும் என் அப்பாவுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைக்கேன் இப்ப நான் எங்க அப்பாவுக்கு காப்பாத்த போறேங்கிற மாதிரி சொல்லி ஓடுறா அவனும் இந்த மிரரை கையில வச்சுக்கோ என் நினைப்பு வந்துச்சுன்னா இந்த மிரரை பாரு நான் எப்படி இருக்கேன்னு உனக்கு தெரியுங்கிற மாதிரி சொல்லி அவனும் அந்த மிரரை அவ கையில கொடுத்துட்டு அவளை அனுப்பி வைக்கிறான் அவளும் ஊருக்குள்ள போய் எல்லாருக்கிட்டயே புரிய வைக்கிறா எங்க அப்பாவுக்கு லூஸ் இல்ல உண்மையாவே ஒரு அறக்கம் இருக்காங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லி ஆனா அவங்க யாருமே புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க இவ்வளவு என்ன பண்ணனும் தெரியாம அப்பாவோட உயிரை காப்பாத்துறதுக்காக நம்ம அறக்க பிரின்ஸ் ஒரு மிரரை வகிட்ட கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த மிரரை காமிச்சு இங்க பாருங்க அறக்கன அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாருக்கிட்டயும் நம்ம அறக்க பிரின்ஸ காமிச்சிடுறா அவங்களும் அப்ப இவளோட அப்பாவுக்கு லூஸ் இல்லைங்கிற மாதிரி நம்பிடுறாங்க இவ பின்னாடி வர பையனும் இதை யோசிச்சு இங்க பாருங்க என் பின்னாடி வராதீங்க அவ ஒரு அறக்கனை காமிச்சிருக்கா இதுலயே தெரியல அந்த அறக்கனை நம்ம அழிக்க போனோம்னு அந்த அறக்க இப்ப நம்மள அழிக்க வந்துட்டு இருப்பானா இருக்கும் நீங்க இப்ப என்கிட்ட பேசுறத விட அந்த அறக்கனை அழிக்கிறத உங்க மெயின் டாஸ்க்குங்கிற மாதிரி இவனும் திருப்பியும் திருப்பி விட அந்த மக்களும் திருப்பியும் லூஸ் மாதிரி ஆமா அந்த அறக்கை நம்மள அழிச்சிருவாங்களா நம்ம அவனை அழிக்கலாம்ங்கிற மாதிரி சொல்லி அந்த அருமனையை தேடி போக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க எல்லா மக்களும் இவனும் வாங்க நானே கூட்டிட்டு போறேங்கிற மாதிரி சொல்லி கூட்டிட்டு போறான் காட்டு பக்கமா இவ்வளவு அப்படி கிடையாது அந்த அறக்கே இல்ல அது அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க அவங்க ஒரு பிரின்ஸ் மாதிரிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா இருந்தாலும் அவங்க யாருமே இவ பேச்சு கேட்க மாட்டாங்க அவங்க பாட்டுக்கு வெப்பன்ஸ் தீப்பந்தல்னு எல்லாத்தையும் கொண்டு அவனோட அரண்மனைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க பாவம் இவ்வளவு தடுக்கவே முடியல அதனால இவளும் காப்பாத்துறதுக்காக அந்த அரண்மனைக்கும் ஓடுறா அரண்மனைக்குள்ள மனுஷங்களும் நுழைய நுழைய அங்க இருக்கிற பிளேட்டு கேண்டல்ஸ் எல்லாரும் அவங்கள பாத்துக்கிறாங்க என்னடா எங்க அரண்மனைக்குள்ள நுழையிறங்கிற மாதிரி வாயில ஒண்ணு போட்டு டிக்கில ஒண்ணு போடுங்கிற மாதிரி நல்ல போட்டு ஆக்குறாங்க இந்த பெல்ல லவ் பண்ற பையனுக்கும் நம்ம பெல்லுக்கு பிரின்ஸ தான் பிடிச்சிருக்குங்கிறது தெரிஞ்சிருது அவ பேசும் போதே இவனுக்கு தெரிஞ்சிருந்திருக்கும் அதனால இவனோட நோக்க ஃபுல்லா அரக்க பிரின்ஸ கொல்லணுங்கிறது தான் அதனால அவனும் அரக்க பிரின்ஸ போய் தேடி போக அங்க அறக்க பிரின்ஸ் என்னன்னா நம்ம பெல்ல ஆல்ரெடி மிஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க அதனாலயே அரண்மனையில இருக்கிற டாப்ல போய் உட்காந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க இவனும் அங்கிட்டு இங்கிட்டு சுத்தி அப்படியே கண்டுபிடிச்சி என்னடா இங்கதான் இருக்கியாங்கிற மாதிரி நம்ம அறுக்க பிரின்ஸ் மேலயே ஒரு ஷூட்டை போட்டுருதான் அவன் மேலயே ஒரு புல்லட் பட்டுருது அவன் பாவம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பான் இல்லையா பெல்ல நினைச்சு அதனால இந்த புல்லட் வந்துருது தெரிஞ்சிருக்காது அதுவும் அவன் மேல பட்டு அப்படியே கீழே விழ அந்த பேலஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு தூணியா தாண்டி 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 ஒரு தூணை போய் கெட்டியா பிடிச்சிக்கிறான் பெல்லோ நம்ம கறக்க பிரின்ஸை காப்பாற்ற வந்திருப்பா இல்லையா அதனால எப்படியோ அவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறத பார்த்துடுறா பார்த்து ஏன்டா எப்படி ஷூட் பண்ணங்கிற மாதிரி அந்த கண்ணை பிடிக்க ட்ரை பண்ணும்போது லவ் பண்ணுற பையனோட கண்ணும் கீழே விழுந்துருது அவனும் அங்கேருந்து எங்கேயோ கீழே விழுந்து ஒரு தூணை போய் இவனும் பிடிச்சிக்கிறான் இவனும் இப்படி அறக்க பிரின்ஸு கீழே தொங்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஏ நான் உன்னை காப்பாற்ற தான் வந்துட்டு இருக்கேன் எப்படி காப்பாற்றுனே எனக்கு தெரியல நான் எப்படி உன்னை காப்பாற்ற மனுஷங்களால நான் கூப்பிட்டு வரல நான் அவங்க கிட்ட சொன்ன நீ ஒரு நல்லவன் நான் இருந்தாலும் அவங்க உன்னை தாக்குறதுக்கு வந்துட்டாங்க சாரி மன்னிச்சிருங்கிற மாதிரி இவளும் கத்தி கத்தி பேச அவனுக்கும் இவ இவ மேல பாச வச்சிருக்கிறது தெரிஞ்சோன்னு படுக்குனு எங்கிருந்து எனர்ஜி வந்துச்சுன்னே தெரில தொங்கிட்டு இருந்த அறக்க பிரின்ஸும் உண்மையான அறக்கனாக மாறி அந்த லவ் பண்ற பையன் பக்கத்துல போய் லவர் போயோட கழுத்தையும் பிடிச்சி நெரிச்சிடுறான் நெரிச்சு அப்படியே தூக்கிட்டு நிக்க அவனும் இல்ல என்ன விட்டுருங்க மிருகமே என்ன விட்டுரு மிருகம் மிருக விட்டு விட்டு விட்டுருங்க மாதிரி கத்திட்டு இருக்கான் நான் மிருகம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவன் பாட்டுக்கு அவனை கீழே விட அவனும் பயத்துல என்ன விட்டுருங்க விட்டுருங்கிற மாதிரி கத்திட்டு இருக்கான் நம்ம அறுக்க பிரின்ஸும் போய் தொலைங்கிற மாதிரி அவனை விட்டுற அவனும் அங்கிருந்து ஓடிய போயிடுறான் பெல்லும் அறக்க பிரின்ஸ் கிட்ட வாரா அவனும் அவ பக்கத்துல போகும்போது படுக்கின பொன்னாடி இருந்து ஒரு கண்ணு வருது இவன் மேலே பட்டுருது இந்த கண்ணை விட்டவே அந்த லவர் பையன் தான் பாவம் நம்ம அறுக்க பிரின்ஸும் அங்கேயே கீழே விழுந்துடுறான் இவ்வளோ எந்திரி எந்திரிங்கிற மாதிரி அவனை எழுப்பிட்டு இருக்கா இந்த லவர் பையனும் நின்னுட்டு இருந்த ஒரு இடமும் இருக்குல்ல அதுவும் படுக்கணும் உடஞ்சி அவனும் கீழே விழுந்து இறந்தே போயிடுறான் எனக்கு தான் நல்லது நடந்த
நம்ம அறுக்க பிரின்ஸுக்கு அவனோட கூட சேர்ந்தவங்களுக்கு எல்லாம் சாப விட்ட ஆளு தான் அவங்க அவங்களும் நம்ம பெல்ல அவன் மேல காத்துல விழுந்தனாலேயே அவனோட சாபத்தை எல்லாத்தையும் நீக்கிடுறாங்க அவன் கூட இருந்தவங்களோட சாபத்தையும் நீக்கிடுறாங்க எதுக்காகனா பெட்டல்ஸ் கீழே விழுந்துட்டு இருக்கோம் ஆனா கீழே ஆக்சுவலா கிரவுண்ட தொட்டு இருக்காது அது விழுந்துட்டு இருக்கும் போதே நம்ம பெல்லும் அவனை காத்துலிக்கிறேங்கிற மாதிரி சொல்லி இருந்திருப்பா அதனால அவனோட சாபமா அவனை விட்டு ஓடிடுறது இப்போ நம்ம அறுக்க பிரின்ஸும் கீழே கிடக்கா இல்லையா அவன அவனோட தோட்டத்துல இருக்கிற எல்லா ரோஜா பூக்களோட இதழ்களும் அப்படியே அவனை தூக்கி ஒரு மேஜிக் மாதிரி ஆகி அவன் அப்படியே முன்னாடி இருந்த பிரின்ஸாவே மாத்திடுது அந்த சாபத்தை நீக்கின மேஜிக் வேர்டு அவனும் ஆக்சுவலா பிரின்ஸ மாறணும்னு இவளும் அவனை ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சுக்கிறா இப்படியே இவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் ஸ்டோரி ஆரம்பிச்சிருது அவன் கூட இருந்த எல்லாருமே மனுஷங்களா மாறணும்னு அந்த அரண்மனை எப்ப முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சோ இப்ப அதே மாதிரி அந்த அரண்மனையே மனுஷங்களா நிறைஞ்சு கிடக்குது அந்த மனுஷங்க எல்லாருமே பிரின்ஸ்க்கு கீழே இருந்தவங்க தான் அவங்க எல்லாம் முன்னாடி மாதிரி தான் இருக்காங்க ஆனா என்ன நல்லவங்களா இருக்காங்க அவங்க அப்படியே அழகா ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாரும் ஏதோ பார்ட்டி மாதிரி ஏதோ பண்ணா பண்ண இந்த விஷயத்த கொண்டாடிட்டு இருக்கும் போது நம்ம அறுக்க பிரின்ஸும் பெல்லும் சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க அங்க இருக்கிற எல்லாருமே அத ரசிச்சு பார்த்து அவங்கள என்கரேஜ் பண்றாங்க இங்கதான் இந்த மூவி முடியுது உண்மையா காதலிச்சா யூனிவர்ஸை சேர்த்து வைக்கோங்கிறது சும்மாவா சொல்லியிருக்காங்க இந்த மூவி எப்படி இருந்துச்சுன்னு கண்டிப்பா கமெண்ட்ல சொல்லிருங்க இதே மாதிரி நிறைய மூவிஸ் பாக்கணும்னா கமெண்ட்ல ஒரு பர்பிள் ஹார்ட் போட்டுருங்க டாடா